回北京的时候去了趟北影厂，我去找一下马志偏，马志偏说推荐我去穿一个篮球运动员。你原来在屋里看了半天的是剧本啊？哦。那个马志偏说得我自己备戏服，你说我该穿什么呀？你没事儿了？我还说没事儿那是骗人的。其实心儿说的对。我不该再去打扰他了，这样对他对我都好。更何况，我也该为我自己的父母想想了。这次我回去，我发现他们都老了许多。为了我，本来他们可以退休在家待着的，但是他们又开了个小卖部，每天忙前忙后，舍不得吃，舍不得穿，辛辛苦苦攒下那点钱，全给我存起来了。我看了，心里真的是。过意不去，所以，我决定，我不能再这么窝窝囊囊活着了。我要活出个人样来。嗯，你爸你妈对你真好。峰哥对你也不错。啊。可是你爸你妈加起来两个人对你好，而我呢，只有一个人对我好。那我也对你好，不就有两个了吗？走，咱们去小药店里挑衣服去。明天我陪你去剧组，我给你做化妆师。然后你赶紧把你那些照片都找找，寄到报社去。你知道吗？我有个好朋友，正好认识那个报社的编辑，这样行不行的都会告诉我们一个准信儿。谢谢你，孟非。哎，跟我说什么谢呀？真的，如果不是你，我想我不可能这么快走出来。其实这段时间在我心里面一直有很多话要对你说，但是我都找不到合适的机会。但是我今天。特别的想告诉你，你说吧，王菲，有你这样的朋友，真的是我上辈子修来的福气。你别在这煽情了，净说一些不痛不痒的话，赶紧收拾，走了。说话呀，到底怎么了？风，你别让我担心好吗？说呀，我们之间还有什么不能说的吗？赵，赵明的孩子是是是我的。从现在开始，我就是你最好的朋友。我是你的经纪人，兼造型师，兼化妆师，兼服装师，兼茶水，兼出纳，兼盒饭。得嘞，那我就兼你的小工。给我，出发。走。小子打扮打扮还挺有范儿的啊！哎，这不是跟过吴珊珊的孟非吗？好久不见你了，马志平好。你好。哎呀，今
，自备造型师，这完全是大牌的待遇嘛啊！没没没没没，这是孟非仗义。少臭美，我可是抽成的。哎，孟非啊，嗯、呃，方便的话呢，你也帮帮我们其他演员啊。行行行，谁叫我仗义呢？牛，你们几个人需要多传球多运球给他，让他多投篮，听没有？好，好，就这样，接着来。完了，啊、哦，干嘛去啊？我我我去找一下孟非。哎，我没记错的话，你这记性不错是吧？还行。那是这样，你看这有三段话，你多久能背下来？嗯、呃，差不多五六分钟吧。五六分钟，没问题吧？啊、没问题。那是这样，你拿这词啊，到隔壁那个屋啊找制片主任，就说是我让你去救场的，好吧？抓紧时间，赶快去。呃，啊、我想先跟孟非说一下。你放心，孟非那边有我呢。他现在正忙着呢，赶快去吧，去去去啊！谢谢老师爷，好，去。孟非，哎，非常感谢你啊，你和陈超啊，真是可帮了我的大忙了。您太客气了，嗯，陈超呢？哦，让我派到另外一个组啊，救场去了。是吗？一鱼两吃，美死他了。哎，这是你们的，拿着说说。好，谢谢。不用数了，我还信不过您吗、啊？这儿，这个名片你拿着，有个化妆品广告啊，呃，缺个男演员，你让陈超去试试。太谢谢了。好，没事啊，我就先撤了，好吧？再见。再见。哥，看到没？这儿呢。哎，你忙完了？哎呦，我都快累死了！让我画了那么多的演员，哼！哎，听说你去跑场了，赚不少啊？那哦，这么多呢？一千呢？马志天给我们的也在这儿，也不少呢。那么多啊！当然了，我这么有名的一个造型师，给他们剧组的配角画了那么多个妆，不多给点还不被江湖耻笑啊！你太厉害了，真的。少拍没分量的马屁。哦，对了，马志天让你联系一下，这是他们要拍一个护肤品广告，缺一个男的给搭一下。行，那我回头给他打电话。喂，你好。啊，真的，太好了。谢谢谢谢，你真是心途坦荡啊！你知道吗？报社刚来电话，说非常喜欢你的照片。真的？说好了啊，不管赚多少，我们一九分成。你就拿那么点啊？是我九，你一。不是，哎，那，你这样违反劳动法的。少跟我提什么劳动法，你没见过哪个经纪人不剥削艺人的。行了，就这么定了。哎，不是，那不是要三七。不是不行，二八也行啊！你以为菜场买菜啊还要讨价还价？拿着东西回家。观众朋友，大家好，欢迎收看本期节目。今天在我们节目中，我们非常高兴为大家请来了著名当红影星欣儿小姐，欣儿你好，以及她的经纪人安琪，你好，欢迎你。欣儿的成名很有意思，仅凭几支广告的拍摄呢，就被选中为电影《完美假期》中唯一的一名内地女演员。那从默默无闻到皆知巷闻。
可以说是一夜成名。杏儿，你是怎么样看待你的星途坦荡呢？其实，我也不是一夜成名，可能别人看来是，但其实我付出了很多。当然，要感谢很多帮助过我的贵人，有了他们，我的付出才有了成果。嗯，看来杏儿还是非常懂得感恩的。那么这一路走来，你觉得最想感谢的人又是谁呢？嗯，有很多啊，我的父母，还有我的老板。嗯嗯，当然还有经纪人安琪。嗯，听说你们俩是从小一起长大的好朋友，那现在又一起来到北京，那你们俩一定有很多比较珍贵的、值得珍惜的共同回忆吧？对，嗯，现在刚来北京的时候，是我去火车站接的他，然后帮他找住宿的地方。还介绍了很多朋友，好像注定我就会成为他的提灯人，对吗？看得出来，心儿和安琪这一对一起经历过患难的姐妹，真是情深意重。你让陈超听见，你就死定了。哎，我只是收集点敌军情报嘛啊。莫非，制片人刚打电话说他们那个棚在廊坊，远是远了点只要不是骗子公司就行。关键是你说他们找男的拍化妆品还那么着急，我也觉得挺奇怪的。马志篇介绍的应该不会错。再说了，你有什么可让人骗的？嗯，倒也是。哎，他们一会儿把电子版的合同发过来，说要是没问题的话，明天到了现场就签，签完就开始拍。哦，急是够急的。行，发过来，赶紧给我看看。嗯。啊！最新消息，最新消息。快点过来看呀！又怎么了？最新娱乐头条：徐峰私生子曝光，和吴镇宇的感情遭到红灯。什么乱七八糟的？我哥有私生子，我怎么不知道？照片都上网了，快过来看呀！真的是峰哥？哎，后面那女的，你认识吗？糟了，我哥手机关机了，也不知道珊珊怎么样，我去一下。我陪你去。不用了，你在这等合约吧。小妖，你帮忙把把关。哎，孟非，八卦只能相信五成，你别太着急。这干记者还真是个体力活儿哈，这大半夜的还有那么大劲头，这突破他们防线还挺困难。看新闻了，看了，我到现在也联系不上我哥，急死我了。珊珊姐，你跟我哥不会受影响吧？我也不知道，他这两天一直都在忙孩子的事儿。不是，那孩子，是啊，他是你哥的亲生儿子。那我哥他怎么说？他就来找过我一次，告诉我这个事实。这都两天了，我们没有见过面，也没有通过电话。那他也不能不表态呀、啊。他也在为难吧？选择孩子还是选择未婚妻，怎么选都是两难。那这事儿也总不能这么僵着呀。我们俩都需要时间来消化这件事。珊珊姐，我是真希望你能做我嫂子。我这就去问问我哥，他不能这么婆婆妈妈的。别问了，何苦让他难上加难呢？那不行，他总得表个态吧？一会儿我就回家找他去，他总得回家的。对了，珊珊姐，你有什么话要让我带给他的？你见到他，帮我告诉他，我等他的决定。无论他做出什么样的决定，我都会理解的。谢谢，咖啡。啊，谢谢。昨天晚上菲菲回来过，看见您不在，她就又走了。啊，刘嫂，我问你啊，你觉得五岁的小孩子这个穿得下吗？五岁啊。
大了点吧？不会啊，我告诉你啊，我儿子啊特别的高，有这么高？不会，五岁的孩子怎么会那么高？除非是姚明。没关系了，大一点就大一点嘛，长大以后再穿。小号也买了，来帮我看看。这样看着我，哥，对不起，我以前老嫌你管教我严，说话又啰嗦。其实我知道，你都是操心我。我以后不让你这么操心，我会变得更懂事的。不气你了，傻孩子，看你，快帮我挑衣服还有玩具。等一下陪我去看子聪。哎，别发呆了，你看，子聪会喜欢这一款还是这款？你这个样子，怎么当人家姑姑啊？我想过了，我想把楼上的书房装潢一下，把它改成儿童房，然后楼下那个练功室也改一下，变成娱乐室，你觉得怎么样？你要把他们接过来住？当然了，子聪是我的孩子，当然要和我一起住。你把赵明姐接回来了，那珊珊姐怎么办？我的事，你别管。珊珊姐让我跟你说，她在等你的决定。不管是什么，她都能接受的。哥，你别瞎操心了。怎么说，赵敏都是子聪的妈妈。我不可能把他们两母子拆散。可是珊珊姐，对感情是认真的。你要把赵明姐接回来了，你把她摆在什么位置？刘嫂，刘嫂，我刚买的变形金刚呢。哎，是不是这个？啊，对，谢谢啊。马上去找制片主任。之前他们跟我说的男演员不是陈超的，你在这等我啊，安琪。没关系。换个动作。干嘛不演啊？你又不知道，现在坏人肯定来不及了。你还是和欣儿好好的配合，争取早点收工吧。欣儿晚上还有通告。陈超演技好得很，谁拖谁的后腿还不知道呢吧？我又没说过我们要
情。我的双手是爱情里最好的雷星星，时间给了够幸福的结局，所有言语都是多余。相信爱是拥抱唯一的缘。要接孩子赶紧啊，要不然一会儿都放学了。再等一下，还等什么？直接过去就好了。哎，不行不行，赵敏不让我见他。如果他知道我每天来看他的话，他会带着子聪又爬到无影无踪了。哥，你一向做事情光明磊落，怎么现在开始优柔寡断起来？只看到一个侧面，你放心，以后会让你看仔细点的。来，拿东西。哎，人都走了，还拿什么东西啊？如果我可以直接给他的话，就不用等到现在了。快点吧。喂，一个人玩得了这么多东西吗？不能只给他一个人，赵敏会怀疑的。要买就买给全班。那用得着这么偷偷摸摸的？少废话，赶快帮我搬东西啊！哎，整条过，休息十五分钟，看下天。许先生真是好心，我代表小朋友和他们的家长谢谢您了。啊，您费心了，请你不要让外人知道礼物是我送给小孩子的，免得记者知道会炒作。那是当然，您放心吧。谢谢。不客气。一会儿还有一个访问，晚上。好啦。为什么每天都有这些安排？还有两个星期，你就要进组拍戏了。这两个月里，你不可以做任何宣传，现在必须要趁热打铁。我头有点疼，我想回去休息。今天通告我能不能不去啊？不能。我知道，今天和陈超合作让你很难受，但这是个意外。之前我也跟他们沟通过，他们跟我说男演员不是陈超，小丽也确认过。安琪，你能不能替我想一想啊？我好不容易去忘掉陈超，现在又要跟他演情侣，我快撑不住了，你知道吗？我知道，今天大当换成了陈超，让你很为难。但是你要明白，在演艺工作中会有很多突发性的，小二，你必须要分清楚一点。每一项工作都关系到你的成败，你不可能因为上一个 case 的情绪受到影响就不接下一个 case 吧？你这样的话，跟无理取闹有什么分别？我知道，可是我没办法呀。安琪，你是我好朋友，你能不能替我想想办法？心儿，我怎么跟你说呢？你现在可以这样跟我发牢骚，没关系的
。但是如果你要是跟合作方发牢骚，你就是自毁前程。我能理解你现在的情绪，因为我在上经纪人培训课的时候听过，很多艺人现在都有情绪，有的甚至比你还严重呢。但是久而久之，他们都习惯了。为什么呀？因为这就是艺人的生活。谁坚持到最后，谁就是赢家。你不是一直都想超越吴珊珊吗？那你就得忍耐，就得承受，而且你得信任我。如果你连我都不信任的话，我很难做你，你能明白？你好好想想以前我总觉得你很啰嗦，管东管西的，很烦，很讨厌。可是今天我看到你对子聪的用心，让我终于知道，其实我错了。我还记得上大学二年级的时候，我根本就没怎么回过家。后来，你竟成了我们系艺术时间课的客座讲师，我当时就还在想，你怎么会成为我的老师呢？让我逃课都没法逃。现在，我终于知道你的用心良苦。那时候就看你，不方便嘛，找点机会，我就会去。那时候我在你面前装的可乖乖女了，其实，你知道吗？在我心中，没有人能比得上你这个妹妹，你永远是最好、最乖的。而且你现在这个样子也不错。哎呦，你想雷死我！你要去哪儿？我送你。回家吃饭。真的吗？好啊，今天帮我搬了这么多东西，一定很饿了。我叫刘嫂夹菜，我们多吃一些。回家。好，走。哎，菲菲，吃点水果。谢谢刘嫂。陈超他现在怎么样？心儿跟他分手了，他的魂儿都飞了，我在帮他招魂呢。为了帮人家招魂，你也不用跳楼啊！你以为你真会轻功啊？我现在吊威亚都哆嗦呢，你倒是英雄气概，浑然不怕。情况危急，我要不去救他，他都死好几回了。哎，我们徐家出的都是情种啊！什么呀？我是看他可怜，完全是帮朋友。我跟你说啊，我们俩不来电，完全没可能。你心里怎么想的？我会不知道吗？你跟他都是干电池，电含蓄。他现在忙什么？他呀，签了我的工作室，兼职做摄影师，还有模特。最近在串几个戏。哎，哥，你知道吗？陈超超有戏缘，跑了几个大龙套，而且还接了好几条广告，正忙活着呢。我早知道他会演戏了，真的，你都看出来了。你还记得吗？他在串那个爱国书生的时候，我就看出来了。你想啊，一个在剧团待大的孩子，耳濡目染都是戏，那些表演的基础理论，早就在骨子里了。哎呀，哥，这些话你得当着他面说，让他给你好好学习学习，这对他是多大的鼓励呀、啊！好啊，那晚上叫他一起过来吃饭，干嘛呀？没有干嘛，一个前辈的立场，给后辈一点经验，不行吗？太好了，电话。哎呀，你一个女孩子家，不要这样毛毛躁躁的，好不好啊？谢,谢老雪，拜拜。
。龙飞啊，哎，我拍完了。啊，峰哥请我吃饭。啊，我知道地址。呃，别别别，莫非，我看我还是，喂喂喂。先好的，您吃点吧。说刮风就刮风，刮得那男女老少难把眼睛睁。刮散了天上的星，刮平了地下的坑，刮化了坑里的冰。刮倒了坑外的松，刮飞了松上的鹰，刮走了鹰下的僧，刮灭了僧前的灯，刮掉了墙上的钉，刮翻了钉上的弓，只刮得心散坑平，冰化松倒，鹰飞僧走，灯灭惊乱，钉掉空翻的一个绕口令。好嘞，赏你个礼。就一个啊？怎么了？那一人一半吧。别呀、啊，你还要给我分离啊？我吃过了，你自己吃吧。那我吃了。吃。走吧。哟，家里好久没这么热闹过了。刘嫂做的饭就是好吃，都快馋死我了。傅飞嘴就是甜。来吃饭。吃。好。陈超，你知道我哥为什么找你来家里吃饭吗？嗯，峰哥有什么吩咐尽管说。陈超，你当我助理的时代已经过去了。你说话别这么黑色幽默好不好啊？我哥的意思是说你是个演戏的好坯子，他要传授经验给你。谢谢峰哥，其实其实我都是凭感觉瞎演的。陈超，你听我说，演戏这种东西，我觉得什么体验啊、节奏啊固然是很重要，不过当你有了一定的生活积累，还有表演经验以后呢，你一定能上去。我自己是觉得，能不能当一个好的演员，是有一种叫信念感的东西。什么是信念感啊？说白点儿，信念感就是你要深信不疑，你演什么的时候就要像什么。那今天你在演一个大侠，你就是一个大侠；哪怕有一天你演一棵树，你要告诉自己，你就是一棵树。这是所有表演的基础。我还是不太明白。我。我我好像有点明白啊，是不是就是说，进入角色以后，就不能有太多杂念？嗯，可是有一些自以为很聪明的人，通常都会有这样那样的杂念，杂念一多就会干扰自己的信念感，信念感一出岔，戏马上就跳了。在这个意义上来说呢，越是单纯的人，就越会演戏。啊，我知道了，怪不得你说陈超是块演戏的好材料。原来他像一块木头一样简单，又没有杂念。其实光简简单单也是不够的。做一个好的演员，又要具备很细腻、丰富，还有很真诚的感情。这两者有些相悖。不过陈超，我对你有信心，你一定可以做得到，对不对？我，我不知道。就说是，明白了。嗯，明白了。好了，你们两个不要再唱双簧了。有机会的话，我一定会推荐他的。谢谢哥，你知道他是我签的艺人，这样我们就可以赚到钱了。谢谢。嗯，你又当经纪人，又当造型师，这么精力旺盛啊？那什么时候把你法律学士的文凭拿回来给我看看？啊？哦，菜都凉了。
不是陈超的经纪人吗？把短信的电话抄下来，还记得马志平吗？他跟我联系，托了一个关系，想找我串一个戏，大概有五集的戏份。我现在真的没有心情去接，我会向他推荐陈超，你明天联系他吧。哥，你太够意思了。谢谢峰哥。哥，什么角色啊？找我演的，能差到哪儿去啊？等一下，我把剧本给你。晚上拿给陈超看看，如果觉得合适的话，赶快和别人签约。下礼拜要进组了。哥，你太贴心了。哎呦，你今天看起来真帅，好久都没这么帅了。别高兴得太早。我告诉你，留个心眼儿，拖来拖去的事情，毛你多。不管是好是坏，就把它当成你们磨练的一个机会吧。嗯，哥。你介绍的肯定没问题，大侠呢？谁敢忽悠？要不是你带我走，我都不知道地铁五号线，从我哥家一出口，溜达几步就到家了。溜达几步？我们都走了半个多小时了。你今天心情还不错呀、啊？是啊，这顿饭吃的真舒服。哎，你知道吗？这根项链。就是我在十八岁过生日的时候，我哥送给我的。那时候他还跟我嫂子在一起，我们一家人坐在一起吃饭，别提有多开心了。可是自从我嫂子走了以后，我哥就性情大变。你都不知道他对我有多苛刻，这五年来，我都不知道我怎么熬过来的。但是这根项链，成了我最大的心理安慰。我说呢，怎么总见你带着他？都过去了，现在呢，我一定要好好的把工作室做好，让我哥高兴一下。没问题，一定行的。哎，对了，今天你这个片子拍怎么样了？呃，还算顺利。哎，女主角是谁啊？星儿。什么？星儿？哎呦，我可看过那个广告的脚本，你也真能演得下去。我说你怎么不提出抗议来呀？这搁谁谁受得了啊？还好吧，我怎么感觉你反应比我还大？我没有啊，我告诉你，回去好好看看剧本，明天我陪你一起去。不用了，我不太想去。这么好的机会，你干嘛不去呢？我告诉你，好机会都是这么撞出来的。好，那我去。哼，其实我就知道你也挺想去的。我最近对表演还真是有点上瘾。哟，那我可要问问你，你的理想究竟是想当摄影师呢，还是想当表演艺术家呢？这个，这个我现在还真说不好。你看以前吧，我还就喜欢倒腾倒腾那些照相机什么的，把那些美丽的风景啊，全都留在画面上。可留着自己呢，慢慢的欣赏。可是突然有一天，我发现，我自己也成为这美丽画面的一部分了。哎呀，当时我就觉得，这感觉其实也挺不错的。就你还美丽画面呢，你不恶心吗？行，咱们什么都干。等一下，等一下！哎，徐先生，这么早给孩子们送玩具吗？啊，不是，六大班的赵子聪没有来上学吗？他妈叫赵敏。哦，赵子聪，哦，他转园了。他妈妈觉得这离单位太远，接送不方便，给他转到其他幼儿园去了。什么时候的事儿？啊，昨天下午办的转园手续。那你知道他转到哪里吗？啊，很抱歉，这个我也不清楚。上个月也是子聪刚转过来。谢谢啊，不客气。是吗？是吗？
方。不是，你打错了